1493 সাল কলম্বাস অবস্থান করছেন নতুন একটা মহাদেশে যেটা সম্পর্কে তিনি নিজেও জানেন না তার ধারণা তারা হয়তো চায় না কিংবা ইন্ডিয়ার কোথাও পা রেখেছে কারণ এক বছর আগে তার উদ্দেশ্যই ছিল ভারতে এসে মশলা কিংবা আরও স্পেসিফিক ভাবে বললে গোলমরিচ খুঁজে বের করা তার অফিসিয়াল রিপোর্টে তিনি লেখেন আমরা যেসব মশলার খোঁজে এখানে এসেছিলাম তা পাওয়া যায়নি কিন্তু এখানের মানুষেরা দাস হিসেবে খুবই ভালো হবে যার কারণেই সেই বছর স্পেনে ফিরে যাওয়ার সময় কলম্বাস সেই দ্বীপের প্রায় পাঁচশো জন মানুষকে নিজের সাথে ধরে নিয়ে যায় এবং যাত্রাপথে প্রথমবারের মতো সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় তাদের মাঝে প্রায় দুইশো মানুষ মারা যায় এই যে ঘটনাটা বললাম এটাকে বলা হয় এজ অফ ডিসকভারির একেবারে শুরুর দিকে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর একটা এই এজ অফ ডিসকভারি বলতে এক্সাক্টলি কোন সময়কালটাকে বোঝায় এটা শুরু কোথায় এবং কিভাবে হয়েছিল আর এই এজ অফ ডিসকভারির কারণে কি শুধু ইউরোপীয়রা উপকৃত হয়েছিল নাকি আমাদের বাস্তব জীবনেও এটা কোনো প্রভাব আছে সেটাই জানতে পারবেন আজকের এই ভিডিওতে সো হ্যালো আমি লাবিদ রাহাত অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এজ অফ ডিসকভারি ফাউন্ডেশনটা বুঝতে আমাদের মানব সভ্যতার একেবারে শুরুর দিকের কয়েকটা সিভিলাইজেশন সম্পর্কে একটু জানতে হবে আমরা এখন পৃথিবীর মানচিত্রটা যেমন চিনি আজ থেকে প্রায় বিশ থেকে তিরিশ হাজার বছর আগে এটা কিন্তু এমন ছিল না এখনের রাশিয়ার সাইবেরিয়া আর আমেরিকার আলাস্কার মাঝে বেয়ারিং সি নামে যে একটা সমুদ্র বয়ে যেতে দেখছেন এটা সেই সময় কানেক্টেড ছিল সমুদ্রের নাম থেকেই এই কানেকশনটাকে বলা হয় দ্য বেয়ারিং ল্যান্ড ব্রিজ এই সময়টার মাঝে সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে অনেক মানুষই মাইগ্রেট করে এখনের আমেরিকা মহাদেশের দিকে চলে যায় কিন্তু প্রায় দশ হাজার বছর আগে যখন শেষ আইস এইজের সমাপ্তি ঘটে তখন বরফ গলে যাওয়ার কারণে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যায় আর এই উচ্চতা বাড়ার কারণে এই ল্যান্ড ব্রিজ পানির নিচে চলে যায় অর্থাৎ এই সময়ের মাঝে এই দিকে পাড়ি দেওয়া মানুষগুলো সারা পৃথিবীর অন্যান্য মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সারা পৃথিবীর মানুষ বলার পেছনে কারণটা দেখেন এই অঞ্চলে প্রথম যে চারটা হিউম্যান সিভিলাইজেশন সম্পর্কে আমরা জানি সেগুলো হল ইতিহাসে চারটি গুরুত্বপূর্ণ নদী দিয়ে ঘেরা মেসোপটেমিয়া অ্যান্সিয়ান ইজিপ্ট ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন এবং অ্যান্সিয়ান চায়না সিভিলাইজেশন এই চারটা সভ্যতা থেকেই ধীরে ধীরে যখন মানুষেরা নতুন যুগের দিকে প্রবেশ করতে থাকে তখন তাদের মাঝে যোগাযোগ হওয়া শুরু করে কারণ যত দূরেই থাকুক তাদের মাঝে তেমন বড় কোনো সমুদ্র ছিল না যেটা পাড়ি দিতে সেই আদিম মানুষদের কষ্ট হবে এ কারণে সময়ের সাথে যখন আরও নতুন নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে তখন তাদের মাঝে প্রযুক্তি এবং কালচারেরও একটা এক্সচেঞ্জ ঘটতে থাকে কিন্তু এই একই সময়ে সমুদ্রের অপর পাড়ের সভ্যতাগুলো তাদের মাঝে এই এক্সচেঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল আর এই বিচ্ছিন্নতাই দূর হয় কলম্বাসের চোদ্দশো বিরানব্বই সালের যাত্রার পরে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে রাখি কলম্বাসের আগেও কিন্তু অনেকে এই মহাদেশে পা রেখেছিল যেটা নিয়ে আমি নিজেই আলাদা একটি ভিডিওতে কথা বলেছিলাম কাজেই কলম্বাস যে এই মহাদেশে আবিষ্কারক এই ধরনের কোনো ক্লেইম আমি করছি না কিন্তু তিনি যেটা করেছিলেন তার কারণে এই দুই প্রান্তের মানুষেরা একত্রিত হয়েছিল যদিও ওই একত্রিত হওয়ার প্রক্রিয়াটা এখনও স্ট্যান্ডার্ডে বেশ ঘৃণিত একটা কাজ হিসেবে দেখা হয় আর এই ঘৃণিত কাজগুলো ঘটার সময়কালটাকে ইউরোপীয়দের ভাষায় বলা হয় এইজ অফ ডিসকভারি তো এটা শুরুটা কিভাবে হয়েছিল আদি রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই পৃথিবীর পূর্ব আর পশ্চিমের মাঝে বাণিজ্য হয়ে আসতো পায়ে হাঁটার পথে আর এই ট্রেড রুটটাকে বলা হতো অ্যান্সিয়েন্ট সিল্ক রোড আর এই পথেই পূর্বের চায়না ভারতবর্ষ পারস্য আরব এমনকি আফ্রিকার পণ্য ইউরোপে পৌঁছাতে পারত আর ইউরোপীয় পণ্যগুলো এভাবে যেত অন্যান্য জায়গায় কিন্তু মঙ্গলদের আক্রমণের পর থেকেই এই সিল্ক রোডের কার্যকারিতা কমতে শুরু করে আর সর্বশেষ অটোমান সুলতান মেহমেদ দ্য সেকেন্ড যখন কনস্টান্টিনোপল জয় করে নেন তখন থেকে ইউরোপীয়দের কাছে এই পথ বন্ধ হয়ে যায় পর্তুগিজরা এর জন্য তাদের নৌপথে বাণিজ্যের দিকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে আর এভাবেই পর্তুগিজ প্রিন্স হেনরি দ্য নেভিগেটরের হাত ধরেই শুরু হয় এইজ অফ ডিসকভারি পর্তুগিজরা যখন আফ্রিকা ঘুরে পূর্বে যাওয়ার পথ খুঁজে পেয়ে যায় তখন কলম্বাসের সাহায্যে স্প্যানিশরা চিন্তা করতে থাকে আর ও পশ্চিম দিয়ে ঘুরে চায়না কিংবা ভারতবর্ষে যাওয়ার কথা আর এই যাওয়ার পথে বেঁধে যায় নতুন এক মহাদেশ আর এরপর পনেরোশো উনিশ সালে ফার্ডিনান্ড ম্যাজেলান প্রথমবারের মতো নৌপথে পুরো পৃথিবী ঘুরে আসেন কলম্বাস এবং ম্যাজেলানের যাত্রার মাঝে এবং পরে আরও অনেক এক্সপ্লোরাররা সে সময় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন এলাকা আবিষ্কার করে যাচ্ছিল এ সময় স্প্যানিশদের প্রতিবেশী পর্তুগিজদের ভারতে বাণিজ্য করার পথটা শুরু হয় এখানে শাসকদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে কিন্তু কলম্বাসের হাত ধরে স্প্যানিশরা আমেরিকাতে যা করেছিল সেটা রীতিমতো নির্যাতন কারণ তারা এখানে কেবল বাণিজ্য করেনি বরং এখানে ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করে ফেলেছিল কলম্বাস যখন দ্বিতীয়বারের মতো স্পেন থেকে বাহমাতে আসে তখনই তার সাথে প্রায় পনেরোশো জন ইউরোপিয়ান সেটলার নিয়ে আসেন যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এখানে বসতি স্থাপন করা এবং
এখন আপনার মনে হতে পারে ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষে কিংবা আমেরিকা বাদে অন্যান্য জায়গায় এই সেম কাজটা কেন করতে পারলো না এটার কারণও সেই অ্যান্সিয়েন্ট সিল্ক রোড এবং ব্যারিং ল্যান্ড ব্রিজের সাথেই সম্পৃক্ত একই ভূখণ্ডে থাকার কারণে এখানে সভ্যতাগুলো কিন্তু মোটামুটি একই সাথে উন্নতি করেছে তারা প্রায় একই সাথে সমশক্তির অস্ত্র ব্যবহার করা শিখেছে একই ধরনের বাহনে করে যাতায়াত করা শিখেছে এমনকি গৃহপালিত পশু আর কৃষির ক্ষেত্রেও কিন্তু এই সভ্যতাগুলোর মাঝে খুব একটা পার্থক্য ছিল না অনেক ক্ষেত্রেই এ কারণে এই তিনটি মহাদেশকে একত্রে বলা হয় অ্যাফ্রো ইউরেশিয়া যেটা হলো সেই সময়ের ওল্ড ওয়ার্ল্ড আর অন্যদিকে সমুদ্রের অপর পারে নিউ ওয়ার্ল্ডের সভ্যতাগুলোর এভোলিউশন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে হয়েছিল যার কারণে যখন ইউরোপীয়রা প্রথম এখানে পা রাখে তারা অটোমেটিক্যালি এগিয়ে ছিল দুইটা দিক থেকে প্রথমটা অস্ত্র আর দ্বিতীয়টা তাদের বাহন অবাক করা বিষয় হলেও আমেরিকা মহাদেশে প্রথম ঘোড়াটা কিন্তু নিয়ে গেছিল ইউরোপীয়রা বা আরও স্পেসিফিক ভাবে স্প্যানিশরা আর সেই ফিফটিন সেঞ্চুরিতে এই ঘোড়ায় চড়েই তারা খুবই দ্রুত পুরো মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে আর নতুন দুনিয়ার বেশ কিছু সাম্রাজ্যের সাথে তাদের পরিচয় ঘটে এক এক করে এই ঘোড়া আর স্টিলের অস্ত্র এবং গান পাউডার দিয়ে তারা ইনকা অ্যাস্টেক এবং মায়া সভ্যতার পতন ঘটায় পতনগুলো স্প্যানিশদের হাতে হলেও এটাকে এক অর্থে বলা যায় পুরাতন দুনিয়ার হাতে নতুন দুনিয়ার পরাজয় কারণ তারা এই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যে জাহাজগুলো ব্যবহার করেছিল সেগুলো প্রথম তৈরি হয় পর্তুগালে তাদের প্রথম দিকের কার্টোগ্রাফি বা মানচিত্র তৈরি বিদ্যা তারা পায় অ্যান্সিয়েন্ট গ্রিস এবং আরব থেকে আর সেখানে গিয়ে গান পাউডার বা বারুদ দিয়ে যেই অস্ত্রের অ্যাডভান্টেজ তারা পেয়েছিল সেটা আবার তৈরি হয় চায়না থেকে আর এই মহাদেশের আবিষ্কারিত হয় ভারতবর্ষের ধন সম্পদের লোভ থেকে সহজ কথায় পুরো অ্যাফ্রো ইউরেশিয়া এত বছরে যত উন্নতি সাধন করেছিল তার সব দিয়েই আমেরিকা মহাদেশে এগিয়ে যায় ইউরোপীয়রা এই দুইটি অ্যাডভান্টেজের পাশাপাশি আরও একটি জিনিস তাদের সাহায্য করেছিল তা হলো রোগ বালাই ইউরোপীয় এবং পুরাতন দুনিয়ার মানুষেরা একই সাথে অভিযোজিত হওয়ার কারণে অনেক রোগেরই প্রতিরোধ ব্যবস্থা তাদের মাঝে তৈরি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু যখন তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নতুন দুনিয়ায় পৌঁছায় তাদের সাথে এসব রোগও সেখানে পাড়ি দেয় আর খুঁজে পায় নতুন মানুষদের যাদের শরীর এইসব রোগের সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত পনেরোশো বিশ সালের একটা ঘটনা বললেই এটার ভয়াবহতা বুঝতে পারবেন হার্নান কোর্টেস তখন স্প্যানিশদের হয়ে অ্যাস্টেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তিনি প্রায় ছয়শো জন সৈন্য এবং ষোলোটি ঘোড়া নিয়ে অ্যাস্টেকদের রাজধানী টেনজ তিতলান আক্রমণ করেন এই রাজধানীতে তখন প্রায় দুই লাখের ওপরে মানুষ বসবাস করছে যা সেই সময়ের বেশ কিছু উন্নত ইউরোপীয় শহর থেকেও অনেক বেশি আক্রমণ করার পরে কোর্টেস বুঝতে পারে ঘোড়ার মতো বাহক কিংবা বন্দুকের মতো উন্নত অস্ত্র থাকলেও এখানে মানুষদের তুলনায় তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য অসংখ্য তীর্ধনকের আক্রমণে স্প্যানিশদের অনেকেই নিহত হয় এবং অবশেষে তার পালিয়ে যায় কয়েক মাস পর তারা যখন ফিরে আসে তখন দেখতে পায় প্রায় দুই লাখের ওপরের শহরে মাত্র কয়েক হাজার মানুষ অবশিষ্ট আছে এবং যারা আছে তারাও তখন খুবই দুর্বল খুব সহজেই হার্নান কোর্টেস এই শহর জয় করে নেয় এবং অ্যাস্টেক সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় এই শহরটাই কিন্তু বর্তমান মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটি ঘটনাটা কি ঘটেছিল সেটা হয়তো অনুমান করতেই পারছেন তাই না হ্যাঁ মহামারী বলা হয়ে থাকে কোর্টেসের যেসব সৈন্যরা সেদিন সেখানে মারা গিয়েছিল তাদের শরীর থেকেই এই শহরে ছড়িয়ে পড়ে স্মল পক্স আর এখানের মানুষদের কাছে যেহেতু সেটা তখন একেবারেই নতুন একটা রোগ তাই অধিকাংশই এর ফলে মারা যায় কিংবা শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় অনুমান করা হয় ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আগমনের পর যেসব আদিবাসীরা সেখানে মারা গিয়েছিল তাদের প্রায় নাইনটি পারসেন্ট স্প্যানিশদের হাতে না বরং স্মল পক্স হাম এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগের মহামারীতে মৃত্যুবরণ করে আর এখান থেকেই ইউরোপীয়রাও নতুন দুনিয়া নিজেদের করে নেয় আর এই নিজেদের করে নেওয়ার কারণেই তারা অ্যাস্টেক এবং ইনকা সাম্রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে চুরি করার স্বর্ণ পায় যেটা দিয়ে মেইনল্যান্ড স্পেন ধনী হতে থাকে আর তাছাড়াও তারা এখানে আরও একটি মূল্যবান খনিজ সম্পদ খুঁজে পায় তা হলো রূপা অনেক বেশি মাত্রায় তারা এটা পায় বর্তমান বলিভিয়ার পোটোসির একটি আগ্নেয়গিরিতে অনেক বেশি মাত্রায় বললাম কারণ আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে আঠারোশো সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বাণিজ্যের যেই রূপাগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল তার প্রায় পঁচাশি ভাগ উত্তোলন করা হয় এই আগ্নেয়গিরি থেকেই এমনকি এই সময়ের মাঝেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রূপার মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল তো আগ্নেয়গিরি থেকে কি কারণে এত বেশি খনিজ পাওয়া যায় এটা নিয়ে কিন্তু চ্যানেলে একটি ভিডিও আছে আপনারা চাইলে আই বাটন থেকে দেখে আসতে পারেন তো এই এজ অফ ডিসকভারির পর থেকেই মানুষেরা দুইটা ফসল ব্যাপকভাবে ফলানো শুরু করে যার একটা ছিল টোব্যাকো আর একটা সুগার কেইন বা আক ক্যারেবিয়ান অঞ্চলের দ্বীপগুলোই ছিল এসব ফলানোর জন্য সব থেকে সেরা জায়গা কিন্তু আমেরিকার আদিবাসীদের জনসংখ্যা কমে যায় ইউরোপীয়রা এসব ফার্মে শ্রমিক সংকটে পড়ে যায় আর তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় ইতিহাসের আর এক ঘৃণ
এই এজ অফ ডিসকভারি ইউরোপীয়দের অন্য অঞ্চলের মানুষদের শাসন এবং শোষণ করতে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল এটা ঠিক কিন্তু এই সময়ের কারণে সম্পূর্ণ মানবজাতি যে কিছুটা লাভবান হয়েছে সেটা অস্বীকার করা যাবে না প্রথমটা বলা যায় নতুন এলাকা খুঁজে পাওয়ার কারণে ইউরোপ সহ সারা পৃথিবীর সাহিত্যে নতুন একটা অধ্যায় যোগ হয়েছিল উইলিয়াম শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে আমাদের বাংলার বিভূতিভূষণের লেখাতেও কিন্তু এই নতুন দুনিয়ার অনেক অ্যাডভেঞ্চারের ছাপ পাওয়া যায় এছাড়াও এসব অভিযানের কারণে অনেক নতুন নতুন গাছপালা এবং প্রাণী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বেড়েছে যেগুলো আমরা নিজেদের উন্নতিতে ব্যবহার করতে পেরেছি যেমন আঠারোশো সালে কার্ল ওয়ার্বাগ নামক একজন জার্মান ফিজিশিয়ান ম্যালেরিয়ার ওষুধ আবিষ্কার করেন এই মেডিসিনের প্রধান উপকরণ ছিল পেরুর অ্যান্ডিস মাউন্টেন রেঞ্জের চিঞ্চোনা বা কুইনা নামে একটি গাছের বাকল অর্থাৎ কানেকশনটা খেয়াল করেন আমেরিকা মহাদেশে পাওয়া একটি গাছ থেকে আফ্রিকা মহাদেশে উৎপত্তি হওয়া একটি রোগের সলিউশন বের করছেন একজন ইউরোপিয়ান এছাড়াও টোব্যাকোর ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল যেটা খারাপ হিসেবেই দেখা যায় কিন্তু সাথে সাথে আফ্রিকা থেকে চকলেট চায়না থেকে চা এমনকি টমেটো আর আলুর মতো একেবারে বেসিক খাবারগুলো কিন্তু এই এজ অফ ডিসকভারির কারণেই সারা বিশ্বের কাছেই অ্যাভেলেবেল হয়েছে জাস্ট চিন্তা করেন অ্যান্ডিজে পাওয়া টমেটো আর আলু যদি সারা বিশ্বে অ্যাভেলেবেল না হতো তাহলে আমাদের ডেলি যে খাবারগুলো খাই সেগুলো সিলেকশন কতটা আলাদা হতো তো যাই হোক এই ভিডিওটা আপনাদের অনেকেরই খাপ ছাড়া লাগতে পারে মূলত এজ অফ ডিসকভারির পরে সারা বিশ্বে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় যেগুলো নিয়ে আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন ভিডিও দিতে কিন্তু সেই ভিডিওগুলো দেওয়ার আগে এমন একটা ওভারঅল ধারণা দেওয়ার মতো ভিডিও করা উচিত বলে আমার মনে হয়েছে সেখান থেকেই এই ভিডিও তো কমেন্ট করে জানাবেন এই খাপ ছাড়া ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে কি না অবশ্য ভালো না লাগলে আপনাদের এতক্ষণ দেখার কথাই না সো এনিওয়েজ দ্যাটস অল ফর টুডে আন টিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড উইক গুড বাই